Hello everyone. In this video, we're going to understand solving difficult problems like this, or maybe this, or a much bigger problem like this, and that too in just five seconds without using pen and paper. Now you can be a human calculator if you know the importance of such shortcut tricks, Vedic maths, and you can incorporate such tricks in your daily life. All right, let's begin. हम इस टाइप की प्रॉब्लम्स को काफी डिटेल में समझेंगे उनके कुछ रूल्स हैं वो समझेंगे लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पहले बेस क्या होते हैं बेस जनरली वो नंबर्स होते हैं जिसमें वन के बाद जीरो आती जाती है फॉर एग्जाम्पल टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड एंड सो ऑन अब ये एक टू डिजिट बेस है ये थ्री डिजिट है ये फोर डिजिट है एंड दिस इज अ फाइव डिजिट बेस अब इस बेस की इंपॉर्टेंस क्या होती है लेट्स आई वॉन्ट टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेवन Now to find out the complement of seven, we need to know the base which is slightly more than this number. अब एक ऐसा base जो कि seven से ज़्यादा भी हो और उसके nearest हो, that would be ten. और seven का complement find out करने के लिए we will subtract seven from ten. Hence the complement of seven would be three. Similarly, if we want to find out the complement of thirty-two, तो हमें इसके लिए इससे बड़ा base देखना पड़ेगा जो कि hundred होगा and it is nearest to thirty-two. कुछ लोग confused हो जाते हैं कि ten thirty-two से nearest है, लेकिन ten thirty-two से बड़ा नहीं है. is less the nearest base which would be bigger than 32 is 100 and if we subtract 32 from 100 we'll find out that the complement is 68 aise karke aap aur bhi number se complement find out kar sakte hain for example if the number is 348 the complement would be 652 and so on ab humne complements ke bare mein isliye padha hai because complement ki zarurat padegi hame baki ke rule samajhne ke liye to calculate faster right so rule number 1 जब भी हम किन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जिनमें से एक नाइन नाइन की सीक्वेंस के जैसा हो तो हमें तीन रूल याद रखने हैं जिसमें से पहला रूल ये है कि दोनों नंबर्स जो कि मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं वो सेम डिजिट के हों अब जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं नाइन 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 को उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेंट और जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है विच इन दिस केस वुड बी नाइन इज द मल्टीप्लायर राइट रूल वन ये कहता है कि अगर मल्टीप्लीकेंट और मल्टीप्लायर की डिजिट्स बराबर हों तो हमें कुछ इन स्टेप्स को फॉलो करना है सबसे आसान तरीका समझने का ये है कि हम साथ साथ एक एग्जाम्पल लेके चलें। लेट्स से वी वांट टू मल्टीप्लाई 46 सिक्स विद नाइन्टी अब कुछ लोग बोलेंगे कि सबसे आसान तरीका ये हो सकता है कि लेट्स से वी राइट 99 नाइन एज हंड्रेड माइनस वन सो इन दैट केस वी कैन सिंप्लीफाई इट लाइक दिस नाउ दिस इज ट्रू एंड इट वुड गिव यू दी आंसर विच वुड बी फोर बट क्या आपने एक चीज नोटिस करी कि हमारा पर्पस से सॉल्व करना नहीं है हमारा पर्पस उसको बिना पेन और पेपर के सॉल्व करना है विद इन फाइव सेकेंड्स एंड कैन यू सॉल्व दिस इन फाइव सेकेंड्स विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर सो वी नीड टू फाइंड आउट अ मच इजियर एंड अ मच सिंप्लीफाइड प्रोसेस राइट सो जब आपको कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम हो जिसमें दोनों मल्टीप्लायर मल्टीप्लीकेंट की डिजिट्स बराबर हूं यू सिंपली हैव टू ब्रेक द आंसर इनटू टू पार्ट्स लेफ्ट वाले पार्ट को आप एल लिख लो राइट right वाले पार्ट को आप आर लिख लो सो दिस वुड बी योर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जब एल की बात आए यू सिंपली हैव टू सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द मल्टीप्लीकेंट तो एल आपका हो जाएगा फोर्टी फाइव इन दिस केस और आर को निकालने के लिए यू सिंपली हैव टू सब्ट्रैक्ट द मल्टीप्लीकेंट फ्रॉम इट्स नियरेस्ट बेस बेसिकली आपको मल्टीप्लीकेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका ये है दैट यू कैन सिंपली सब्ट्रैक्ट ईच डिजिट फ्रॉम नाइन एंड द लास्ट डिजिट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टेन इंस्टेड ऑफ दिस नाइन सो लेट्स से नाइन माइनस फोर इज फाइव एंड दिस नाइन माइनस सिक्स इज थ्री बट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम टेन सो टेन माइनस सिक्स वुड बी फोर सो ये आंसर इज फोर फाइव फाइव फोर विच इज द सेम एज वी सॉ इन दिस केस अब इस बार थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं लेट्स से वी हैव फोर फिफ्टी एट इंटू नाइन 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 अब इसको अगर हम फाइंड आउट करते दूसरे तरीके से तो उसका आंसर कुछ इस तरीके से आता बट एज यू कैन सी नॉट इज गेटिंग टफर टू फाइंड आउट द आंसर बाय यूजिंग द कन्वेंशनल मेथड्स। बट हम अपने शॉर्ट ट्रिक वाले मेथड से जब देखेंगे इट इज वेरी सिंपल एंड स्टिल यू वुड नॉट नीड टू टच योर पेन एंड पेपर राइट तो फिर से वही तरीका एल फाइंड आउट करना है वी हैव टू सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम दी मल्टीप्लीकेंड सो इट वुड बी फोर और आर फाइंड आउट करने के लिए हमें मल्टीप्लीकेंड का कॉम्प्लीमेंट लेना है so simply keep on subtracting the digits from 9 and the last digit would be subtracted from 10 instead of 9 to so 9 4 5 hoga 9 5 4 hoga or 10 8 would be 2 so we have 4 5 7 5 4 which is the same as in this case ab kuch logo ko lagega ki abhi bhi maza nahi aa raha hai thoda aur bada number chahiye so let's say in this case we multiply this number now as you can see we have fulfilled rule number 1 where the number of digits of the multiplicand is the same as that of the multiplier dono case mein panch digits hain aur agar hum normal method se isko calculate karte to wo kuch is tarike se answer aata 
ना एज यू कैन सी द आंसर इज ह्यूज और इसको अगर आप सॉल्व करने बैठोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा बट हमारे सुपर शॉर्ट मेथड से लेट्स सी हाउ यू कैन फाइंड आउट द आंसर राइट सो एल को फाइंड आउट करने के लिए वी सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द मल्टीप्लीकेंट सो इट वुड बी सेवन सिक्स एट फोर टू दूसरे सिनेरियो में जो आर है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें मल्टीप्लीकेंट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए सो वी कीप ऑन सब्ट्रैक्टिंग द डिजिट फ्रॉम नाइन एंड द लास्ट डिजिट वुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टेन इंस्टेड ऑफ नाइन सो दिस वुड बी नाइन माइनस सेवन टू नाइन माइनस सिक्स वुड बी थ्री नाइन माइनस एट वुड बी वन नाइन माइनस फोर वुड बी फाइव एंड देन टेन माइनस थ्री वुड बी सेवन सो वी हैव द आंसर विच इज सेम एज दिस वन राइट सो आई होप रूल नंबर वन आपको समझ में आ गया है अब हमें रूल नंबर टू देखना है राइट सो रूल नंबर टू ये कहता है व्हेन द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द मल्टीप्लीकेंड इज लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर हमारी नाइन की सीरीज चल रही है तो हमें उसी के रिस्पेक्ट में देखना है सबसे आसान तरीका एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल इफ वी ट्राई टू मल्टीप्लाई फोर्टी फाइव टू नाइन सबसे पहले नॉर्मल मेथड से देखते हैं हम किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते थे राइट सो दी आंसर वुड हैव बीन फोर्टी फोर नाइन फिफ्टी फाइव हम अपने मेथड से देखेंगे सो वील हैव टू फाइंड आउट दी लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड एल एच एस एन आर एच एस राइट सो एल एच एस का वही तरीका है वील हैव टू सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम फोर्टी फाइव सो इन दिस केस दी आंसर वुड बी फोर्टी फोर और आर एच एस फाइंड आउट करने के लिए वील सी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फोर्टी फाइव बट क्योंकि टू डिजिट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी टू डिजिट होगा फोर्टी फाइव का जो बेस है नियरेस्ट विच इज अब फोर्टी फाइव इज हंड्रेड उससे हम फोर्टी फाइव को सब्ट्रैक्ट करेंगे वी नो दैट दंसर वुड बी टू डिजिट बट यहाँ पर हमारे पास तीन डिजिट है सो लेट से वी ओमिट वन डिजिट एंड वी कंसिडर दैट दी आंसर दैट वी हैव टू कैलकुलेट इज फ्रॉम दीज टू डिजिट ओनली सो हम नाइनटी नाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं लेट से इफ वी डिस्कार्ड दिस नाइन द कॉम्प्लीमेंट वुड बी नाइन माइनस फोर फाइव एंड टेन इंस्टेड ऑफ नाइन माइनस फाइव फाइव बट दी आंसर इज नॉट फोर फोर फाइव फाइव एक एक्स्ट्रा नाइन हमने ओमिट किया था उसको अभी हमें लिखना पड़ेगा तो आंसर हो जाएगा फोर फोर नाइन फाइव फाइव राइट सो रूल टू ये कहता है कि जब भी मल्टीप्लायर में नाइन्स ज्यादा होंगे डिजिट्स ज्यादा होंगे तो हमें एक्स्ट्रा नाइन्स को इग्नोर करना है और फिर रूल वन के हिसाब से आंसर फाइंड आउट करना है एल एच एस एंड आर एच एस और जो एक्स्ट्रा नाइन्स हमने ओमिट किए थे उनको हमें दोनों एल एच एस और आर एच एस के बीच में लिख देना है लेट से इफ देर वॉज अनदर नाइन इन दिस एग्जाम्पल तो हम एक और नाइन को ओमिट करते बिकॉज यहाँ पे चार नाइन हैं चार डिजिट्स हैं और हमारा जो मल्टीप्लीकेंड है उसमें सिर्फ दो डिजिट्स हैं एंड वी वुड हैव फाउंड आउट दी आंसर अकॉर्डिंग टू दी टू डिजिट दैट वी हैव उस केस में एल एच एस होता फोर्टी फाइव माइनस वन फोर्टी फोर आर एच एस होता दी कॉम्प्लीमेंट ऑफ फोर्टी फाइव दैट वुड हैव बिन फिफ्टी फाइव और हम एक्स्ट्रा नाइन्स को इन दोनों एल एच एस आर एच एस के बीच में लिख देते सो दी आंसर वुड हैव बिन फोर फोर नाइन नाइन फाइव फाइव राइट सो दिस ब्रिंग्स अस टू रूल थ्री ना रूल थ्री इज अनेरियो वेर दी मल्टीप्लीकेंड हैज मोर डिजिट दैन दी मल्टीप्लायर ना दिस इज अ बिट ट्रिकी और इसको काफी केयरफुली समझने की जरूरत है लेट से वी वॉन्ट टू मल्टीप्लाई थ्री सेवेंटी एट इन टू नाइनटी नाइन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट क्लियरली द मल्टीप्लायर हैज टू डिजिट एंड दी मल्टीप्लीकेंड हैज थ्री डिजिट यहाँ पे एक डिजिट एक्स्ट्रा है एज कम्पेयर टू नाइनटी नाइन तो इस टाइप की कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए हम मल्टीप्लीकेंड को ब्रेक कर लेंगे इन अ वे दैट द राइट हैंड साइड has the same number of digits as the multiplier so we would break it in this way because 78 has two digits and it is similar to 99 which also has two digits agar 99 ki jagah sirf 9 se multiply karna hota to hum break kuch yahan se karte basically we have to calculate the number of digits starting from the units place and based on the number of digits that are there in the multiplier we'll divide the multiplicand ab is divide karne se fayda kya hoga Now notice this three, which is the left alone part, will add one to this number, so this would become four, and we'll subtract four from this number to get our left hand side. So subtracting four from three seventy eight would be three seventy four. So this is our left hand side, right? So R H S find करना बहुत simple है क्योंकि हमने number को जो break किया था. Now we have two digits on the right hand side of this number. इसका हम complement ले लेंगे. So nine minus seven would be two, and then ten minus eight would be two. सो दी आंसर वुड बी थ्री सेवन फोर टू टू इसको और अच्छे समझने के लिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं लेट से थ्री टू सेवन फोर इन टू नाइनटी नाइन राइट सो अगेन विल सी दी नंबर ऑफ डिजिट इन दी मल्टीप्लायर विच इज टू अब इन दो डिजिट को हम यूनिट्स प्लेस से काउंट करेंगे और जैसी दो डिजिट कंप्लीट हो जाएंगे हम इस नंबर को ब्रेक कर देंगे ब्रेक करने पर हमें मल्टीप्लीकेंट के दो पार्ट मिल गए हैं हम थर्टी टू में वन एड करेंगे सो दी आंसर वुड बी थर्टी थ्री और इस पूरे थर्टी थ्री को हम थ्री टू सेवन फोर में
right so these were the three rules to get difficult calculations done involving series of nines now remember we saw a problem in the beginning of the video and i hope that you know how to find out the answer for this one now please write down the answer in the comment section and let's see who understood the concept really well i really hope that you enjoyed watching the video and stay tuned for more videos on mental maths unlocking the pandora box of mental calculations with vedic maths thank you